So, anong vote nyo, guys? Boy or girl? It is no secret that my current pregnancy is a lot more difficult than my first pregnancy with Matty. From conceiving through IVF, I've experienced two failed embryo transfer, and then dumating yung first trimester ko, and I've experienced numerous bleedings naman, plus nagka-UTI ako, and nag-COVID positive pa. So as a mom, random nyo ba yung stress level ko? And syempre, grabe talaga yung pag-aalala ko sa second baby namin. Kaya buti na lang, I've discovered Gene Planet's NIPT test or non-invasive prenatal testing. So, sino ba si Gene Planet and ano ba ang NIPT? So, Gene Planet is number one worldwide and very new here in the Philippines na gumagawa ng NIPT or yung non-invasive prenatal test para sa mga kagaya kong buntis. So, NIPT is a very safe and accurate test na kung saan magde-detect ng mga chromosomal deficiencies ng baby sa loob ng chan natin. So as early as 10 weeks, pwede ka nang uh, magpagawa ng NIPT para malaman mo yung mga possible deficiencies or abnormalities ng baby natin sa loob ng chan natin. So here it is. NIPT from Gene Planet. So, ano ba yung mga chromosomal deficiencies na nade-detect ni NIPT? One of it is yung Down Syndrome, Patao Syndrome, and Edward Syndrome, and marami pang iba, guys. Yun lang yung mga common na uh, naririnig natin na syndromes na pwedeng-pwedeng ma-detect using NIPT. So, what I really like about NIPT is non-invasive siya. Meaning, hindi masasaktan si baby, hindi siya tutusukin or whatsoever. Ang gagawin lang is magdodraw lang ng blood sa mommies and then dadalin sa lab and then doon na malalaman lahat ng mga abnormalities or deficiencies. I know talagang nae-excite kayo na malaman ahead of time yung gender ng baby baby ninyo. Lalong-lalo na't nalalaman natin ng gender kapag mga 20 weeks pa or 18 weeks. But with NIPT, malalaman na siya ng 11 weeks pa lang. So, sino-sino ba ang mga perfect candidate for NIPT? Actually, any pregnant women can do NIPT. Just ask your OB about it. But ako talaga, perfect candidate ako because I did IVF plus nagkaroon pa ako ng two failed embryo transfer. So sabi rin sa akin ng OB ko, maganda rin talaga na gawin ko ang NIPT. Also, um, women na edad 35 years old above, talagang perfect din sa inyo ang NIPT and yung may mga history ng chromosomal abnormalities can do this as well. So, bilang buntes talagang napakalaking kabawasan sa pag-aalala yung malaman mo ahead of time na walang abnormalities or walang chromosomal deficiencies yung mga babies natin. Kaya, I really recommend doing NIPT test para sa peace of mind nating mga mommies. So most probably, ang next question nyo na is, how does it work? Paano nga ba ginagawa ang NIPT? Madali lang ba or masakit ba siya? Well, in this part, ipapakita ko sa inyo yung mga clips na nakuha na namin nung mismong ginagawa sa akin yung NIPT. But to answer that, madali lang siya mga mommies, hindi siya masakit. Because pag kinontak nyo na ang Gene Planet, they will give you a schedule na kung saan sila mismo ang pupunta sa inyong mga bahay. So, from the comforts of your home, doon na gagawin yung buong procedure. And hindi nyo na kailangan dapat mag-alala because naka-full PPE sila, talagang safe na safe ang inyong mafe-feel once they arrive in your homes. So, pagdating nila, i-explain nila sa inyo yung mga gagawin, yung mga equipments na dala nila, and then they will let you sign a privacy data document to, you know, to just to make sure na alam nyo yung and explain sa inyo properly yung mga procedures and all. And then, doon na gagawin yung pagdudraw ng blood sa inyo. Well, if you ask me kung uncomfortable ba yung pagdudraw ng blood, of course, lahat naman ng pagdudraw ng blood, di ba, syempre, uncomfortable. Pero napakabalis lang niya, mga mommies, because it's only 10 to 15 minutes, then tapos na ang pagkuha ng dugo sa inyo, and tapos na ang NIPT test. Ganun lang siya kadali. Once na-draw na yung blood ninyo, ipapakita sa inyo yung vial 
ng inyong blood and then papakita sa inyo yung code, yung unique code para sa inyo to make sure na hindi magkakaroon ng switching sa ibang mga patients. And yung vial na yon is dadalhin sa Hong Kong and doon na nga gagawin yung whole procedure ng NIPT. And then after 6 to 10 days, meron na agad result. Ako guys, nalaman ko yung result ng NIPT ko after 10 days. Pero kung siguro, kung hindi alert level 3 yung mga time na nagpa-test ako, baka 4 to 6 days pa lang, may result na agad ako. But anyway, I'm still very happy because when I received my results, sobrang happy talaga ako because walang chromosomal deficiencies si baby healthy healthy siya sa loob ng aking tummy and bonus na lang na nalaman ko na rin ahead of time ang gender ni baby pero hindi ko pala nalaman because pinasecret ko siya pinablur ko yung gender because magkakaroon ako ng gender reveal, guys. Para sabay-sabay natin malalaman, surprise kung ano ba ang gender ni baby number two. So, ayan, guys. Thank you so much for watching this vlog. I hope may napulot kayong important things about this vlog because ako talaga, natulungan ako talaga ng NIPT because at least now, meron akong peace of mind na safe and healthy si baby. So, if you are interested sa NIPT test, just contact Gene Planet. Itatag ko na lang sila dito, ang kanilang Facebook and ang kanilang Instagram. Just contact them and sobrang hassle-free and worry-free and safe na safe and accurate ang NIPT test from Gene Planet. Thank you guys for watching and see you sa Gender Reveal!